So, ito. Uh, pag sinaming total hydrostatic pressure, it is the pressure na ine-exert ng tubig o kung saan man nakasubmerge ang isang bagay. Ano yung, ano yung nag apply na pressure doon sa bagay na yun na nakalubog sa ilalim ng tubig. So, yun lang naman yun. Uh, para mas lalo nyo maintindihan, explain ko na lang ulit through this one. So, yan. So, sa plane surface, uh, dalawa kasi yan, plane surface and curved surface. So, pwedeng yung, uh, yung object na nakapaloob sa tubig o nakalubog sa tubig is a plane, plane surface lang siya. Pwede rin curved surface. So, ganito magiging, ano, magiging itsura ng sa plane surface. So, for now, iyan na natin yung mga formula. Yan, force P is equal to gamma H bar A. And then, ang location is E is equal to I or inertia over A Y bar. So, yan, para mas maintindihan nyo kung ano yung mga symbol-symbols na yan sa, ano natin, sa mga formula natin. I-explain natin through uh, the use of um, figure. So, ganito yung figure natin. Say, for instance, there is a liquid surface here. Diyan ang liquid surface natin. So, sa ilalim, pupunta ka sa ilalim. Andyan may nakapaloob na isang nakalubog na figure. So, sa figure na yan, hindi man siya, uh, irregular shape man siya, pero uh, irregular shape siyang may tuturing, pero flat siya. Parang flat, surfa flat surface lang siya. Bale, plain surface. So, plain surface to. So, ganito. Uh, say for instance, the center of gravity is located here. Yan, center of gravity. So, meaning, dyan, napapaloob yung, yung kung saan. Basta yun. Then, this one is the center of pressure. So, ang center of pressure, tandaan, ang center of pressure is um, always located below the center of gravity. So, yun. Laging makikita ang center of pressure. So, sa ilalim ng center of gravity. So, kung titignan nyo itong figure natin, nakaslant siya, kaya parang feeling nyo hindi siya nakaano. So, nakaslant siya, I mean, meaning, uh, yung ginamit kong example dito is naka-incline at a certain angle. So, kapag i-gagawin kong ano to, gagawin kong vertically aligned, is di literal na nasa ilalim lang yung literal na nasa ilalim ng center of gravity, ang center of pressure. Pero dahil dito, is inclined ang ginamit ko. Naka-incline yung figure. Meaning, medyo slant din siya na makikita nyo. Pero, uh, uh, ganito. So, yung center of pressure naman, ano nga ba yun? So, pag sinabing center of pressure, dito, nag apply or dito, nalolocate kung saan na exert ang pressure ng tubig or ang pressure ng liquid na nagpa-pressure sa kanya para mas lalong mailalim. So, ganun. So, dito ang sa ating center of pressure. And next, yan. So, yung sa center of gravity, dyan makikita ang NA. And then, ilalagay natin ang I dyan kasi ang I is the moment of inertia ng isang figure. So, kandalasan naman, hindi naman irregular shape ang ibigay ko dyan. E, i-ano ko na lang as, ano, up, square, rectangle, triangle, mga circle, semicircle, ganun. So, ano, pa, ang advice ko sa inyo is, uh, alamin nyo yung mga moment of inertia, mga Y bar, mga H bar, ng mga ganong klaseng figure. Kasi kaya kailangan ninyo yun. So, Meron naman yun sa mga, ano, mas, sa mga libro. Ayun, lalo na dun sa, ano, yung libro ni Gile. Pero ang alam ko is, naibigay ko na itong mga to. Nung time na nagturo ako sa design, about, ano ba yun? Varinions. Nung nagturo ako ng Varinions, ang alam ko is, ano yun, naituro ko to, yung moment of inertia. Second moment area. Ganon. Alam ko na ibigay ko na sa inyo yung PDF file about sa mga formula sa pagkuha ng inertia ng, ng mga common shapes. And then yung X, X bar and Y bar nila na bigay ko na sa inyo. So, yun, pareho lang din yun dito. Yun lang din yung kagamitin nyo. So, madaming uses yun. Kaya kailangan memorize nyo na yung sa common shapes na square, rectangle, triangle, 
uh, semicircle, circle, ganyan. So, next, i ano ko na, itong ating figure is gawin kong flat surface. Uh, iibahin ko lang yung itsura niya. I Ititilt ko siya. I mean, i-rotate ko siya para maging ito yung makita. Yan. So, yan ang nakikita nyo. Same pa rin, ang ating center of gravity and center of pressure is nandyan. And then, pag makikita nyo, yan. Lagyan natin ng linyang ganyan. Kasi, dito, uh, yan ang location E. Location E is equal to uh, inertia over A Y bar. So, ano tong E na matatawag? Itong E is the distance between the center of pressure and the center of gravity ng ating figure. So, ganun lang. So, next. Ano pa bang kailangan nyo malaman? So, yung I is the moment of inertia of A with respect to its centroidal axis. Ano pang kailangan nyo malaman? Yung ito, Y bar. So, Y bar means the distance of the CG, of the center of gravity, below the liquid surface along the body. So, meaning, uh, yung center of gravity natin, naka-incline yan ha, so ganyan ang itsura niya. Ang center of gravity natin, ang Y bar pala, I mean, ang Y bar is the distance between the center of gravity hanggang doon sa liquid surface doon sa top. Itong liquid surface na to. Yun yung ating uh, distance. So, kapag, ano naman, ano naman yung H bar? So, ito naman yun. Uh, dito pala yung uh, i-apply ang center of pressure, uh, ang ating total hydrostatic pressure, dyan i-apply sa center of pressure. And next is this one. Yan ang ating H bar. Mula saan? Mula sa center of gravity, vertically, vertical distance ng center of gravity to the liquid surface. So, ganito yan. Ah, hindi pareho ang H bar and Y bar if it is inclined. Kasi kapag sinabing Y bar, ito yung distance ng center of gravity to the liquid surface in accordance to the inclination of the figure. Ganun. So, kung naka-incline yung figure, doon ka magbabase ng Y bar. Pero, if the case is uh, the case is different if the figure is vertically positioned. So, pag vertically positioned ang ating figure, ang H bar natin is already equal to Y bar. Siyempre, same lang yun kasi wala naman siyang inclination. So, meaning, ang H bar natin is equal to Y bar. So, ulitin ko ha, pag vertically positioned ang ating figure under the water, H bar will be equal to Y bar. But, if it is not, if it is inclined, ang gagawin nyo is magkaiba siya. So, kukunin nyo yung, ano, kukunin nyo yung, kukunin nyo yung, ano, par, ano ba ang tao dito? Uh, parang gagamit kayo ng trigonometry para makuha nyo yung Y bar, uh, Y bar from the, from the angle na may bibigay na angle dito kapag inclined. Eh. Imposible yung wala. So, kapag inclined, ang sinabi, asahan nyo yung angle na yun is doon kayo magbabase kung paano nyo isosolve ang Y bar, ang E, ang H bar, ganyan. So, ganito lang naman siya. Ganito lang siya kadali. Yun. So, kung naintindihan nyo ito, uh, let's go to the next video, ang alam ko is puputulin ko na to dito kasi medyo mahaba na ata. Pero, yun lang. Ang A dito is the area. So, nasabi ko na yung ibig sabihin ng Y bar. Nasabi ko na rin ibig sabihin ng H bar. At ang A, ang gamma is always, always gamma ng liquid. So, huwag nyong isipin na gamma yan ng water lagi. So, mali yun. Kapag sinabing gamma lang yung nakalagay dyan, ibig sabihin yung gamma ng liquid na ginamit. So, if, say for instance, ang ginamit na uh, liquid is oil. So, ang kailangan nyo gawin is i-multiply nyo sa SG ng oil times the uh, gamma of water. So, 0.8 times 9.81. Ganon. Kapag sinabing mercury ang liquid, 13.6 times 9.81. Pero if ever, say for instance, hindi sila nagsabi ng ating uh, sample liquid, uh, matik na yun ang gagamitin nyo is ang... Um, uh, 
uh, gamma ng water. So, ganun lang. Ang alam ko is, ayan, theta doon pala. Hindi ko naisulat. Ayan. So, yun. Madali lang siya. So, uh, cut ko muna to. Cut ko muna to. Tapos, next video is, magbibigay na ako ng example. So, yun. Bye!